黛西，你怎么找到这儿的？我问了孟小雨，我和他没有什么联系啊。他有你的微信，他看了你的朋友圈，你们还有共同的好友。我看了好多年心理医生，医生建议我放下。我们的医生好像不大一样。你的医生建议你什么？面对。那要不要我介绍我的医生给你？不用，我的医生是最好的。是吗？他叫什么名字？我要不要帮你打听打听？自己，自己才是最好的心理医生。黛西，我知道你怨恨我，我也想过去找你道歉，但是我知道你不会接受我的道歉，所以我就想，我还是放过我自己好了。人这一辈子，总有些人是他对不起你，有些人是你对不起他。小林，你怎么样？交男朋友了吗？我今天过来，是想请你帮我一个忙。好啊，你说，只要我能帮得上的。我现在在一个律所上班。我知道，全景。你放心啊，你的事我可从来没有跟任何人提起过。真的有人神神秘秘的问过我，你是不是有什么背景，交了什么有权有势的男朋友，才提前结束的学业，我都不置可否。你让我帮你任何事都行，除了叫恩。你真的没有必要躲着他，你知道吗？你应该去面对。他现在已经不能把你怎么样了，你没有必要去怕他。我帮不了你，你只需要把他当年发给你的那些露骨的短信还有语音，就是你之前让我看过、听过的那些给我就可以了。我删了，我帮你导出来过，导出来的在法律上也不能成为证据。我们可以申请鉴定。黛西。真的放下吧，我们还年轻，未来还有那么多好的时光，干嘛非要纠缠在这一件破事上呢？你当年孤立无援，没有人相信你的时候，我从来都没有劝过你要放下吧。我现在有家有孩子，我的老公非常爱我，我真的不想惹事儿。对不起，帮不了你，请你理解我。宝宝，宝宝，过来喝水啦！主任。黛西怎么没来啊？请假了吗？他是你的秘书啊。但你负责行政，你是行政总监啊。我只负责我聘任的秘书。那您能不能在我的秘书缺席的情况下兼任一下我的行政呢？你们俩到底怎么了？没怎么样。你想多了。你如果看见他不在工位上，以你的脾气，你早就一个电话打过去了。我待会儿会跟他联系的。我帮你打。喂，林娜姐，你怎么没来上班啊？我还没想好要不要来呢。不好意思，我的外卖到了，我要挂了，拜拜。他说外卖到了就挂了我的电话。难道说外卖比上司的电话重要吗？你惯的。
你好，黛西。啊，站门口等我。我在等我的外卖。看这意思是不准备请我进去坐坐。跟你们公司合作，杨帆一直认为啊，我是因为他，其实我都是冲着你。这些年我一直在关注你，我知道你头几年一直消沉，成天打游戏，当时我真的挺担心你。看你现在这样子，我真的为你开心。咱们今后可就要共事了。我知道，你找过林小莲，他劝你放下，他是对的，他都放下了，你有什么放不下的？我给他介绍那个心理医生特别的好，要不要我介绍？你是在怕我？我我为什么要怕你啊？因为你做了亏心的事儿。黛西啊，你是。根本就没有接受当年的教训，我觉得我有必要提醒你一下。我跟你的领导罗宾主任，那可是一见如故。我们今后每个星期都会在一起打球，我对他来说是不能置换的大客户，明白吗？尤其是他刚刚上任，因为夫人之任，让整个律所陷入了重大的财政危机，所以他更需要我。你是在威胁我？我是在规劝你，识时务。我知道，你鼓足了勇气，跟罗宾说了我的事儿。你以为他能站在你这边，对吗？你太天真，太自作多情了，根本就不可能。你明白吗？好好想想。呃，你好，四零六外卖。哦，谢谢你啊，辛苦。给你五星好评啊！谢谢，谢谢，好，再见，用餐愉快。你会付出代价的。你说让我付出代价，对你有什么好处？咱不如和平相处，我对你会有很大的帮助。OK。吃饭你终于肯来上班了，谢谢。您说的对，没有什么是过不去的，我不能还像一个小姑娘那样自怜自哀。那句话怎么说来着？小孩子才分对错，成年人只看利弊。所有的大人都曾经是小孩子。虽然只有少数人记得《小王子》，看来我们喜欢看的书居然都差不多。我深感荣幸。不，是我深感荣幸。我深感荣幸。这边请。啊，谢谢。抱歉，抱歉，路上堵车，来晚了。没关系，快请坐啊。哎呀
，都准备好了。那签字。来。介绍一下，黛西，我的助理，以后就由他具体跟你们对接。您好，焦先生，我们认识。您现在是不是心里特别的恐慌，害怕？什么意思？你们是顾家了？是啊，他是我的学生，因为道德败坏、人品卑劣，连毕业证都没有拿到，根本就当不了律师，这辈子都别想。我做交换生的时候，我曾经认识一个前辈。那个前辈经常以介绍女生认识成功企业家为由骚扰女生，于是我就在网上公开了他的恶行。我记得那个时候您使用的是英文名字，您的英文名字叫 Joe。那要说当年，是你在威胁我。敲诈勒索，我是迫不得已才拿起了法律的武器。您所谓的法律武器，包括的是收买女生、给封口费、签保密协议。如果他不走人，我马上换律所。你别着急，他没有证据，空口无凭，你可以告他。我有，我准备好。这是你当年写给林小玲的露骨短信。您不是说您已经搞定了这个林小玲了吗？是你没有搞定她。看来我们对“搞定”的定义理解不同。我再重复一遍：要么他走，要么我换律师。你选择，可以。但是我想在此之前，我们是不是可以先谈一谈，你跟你的前妻是怎么离婚的？他跟你离婚，是因为他发现了你和受害女生林小玲之间的保密协议，以及你收买证人、给付封口费的事实，他无法再跟一个衣冠禽兽一起生活。什么时候知道这事儿了？那就是确有其事了。好，我要去律协告你们，你们竟敢侵犯客户的隐私权！我们会把这些证据交给你的美国大老板，然后我们应该很快就可以跟你们的新任法务官签合同。而且，恭喜你加入了美国籍。在美国，性骚扰女性是重罪。我们可以给你介绍很多律师朋友，有涉外执照的。别录了。哦，我没录。我们录了。这间会议室有监控。
，今后谁也不许跟全警合作，有签约的马上解约。好的，焦总。为什么没钱？因为我们是一家有节操的律所。对不起，我之前误解你了。我不喜欢别人跟我说对不起。刚才麦飞给我发信息，他说那天晚上他就在你家。黛西当时受到了很大刺激。得了惊恐障碍，是一种急性焦虑障碍。什么症状呢？他会突然间情绪失控、发抖、心悸、呕吐，短时间内说不上来话，但一般发作时间都不长，就几分钟。难怪马师傅说他在车上晕车吐了。他不愿意去看心理医生，我也问过医生，医生说，他就是不愿意去面对自己，类似于一朝被蛇咬，十年怕井绳。也许多见见景绳就好了。那您为什么不早点跟我说呢？我对你很失望。我没想到你真的会认为我跟衣冠禽兽同流合污。没有，我就是觉得很抱歉。我害律所丢了这么大一个客户。谁说丢了？我们把焦恩告倒，跟新的法务官签就好了。哎，那有什么话你就说。其实我给焦恩的那个林小玲的短信都是我凭记忆整理的。我知道。你怎么知道？我又没有跟你说过。我教过你，兵不厌诈。嗯，那如果他发现了怎么办？来不及了。我们已经录下来了，我们的会议室确实有监控。我们把监控寄给他的老板，他就完了。我们要先完了。我刚刚接到连续两个客户的电话，都说要跟我们解约。为什么？他们都是柯东的一方。现在。柯东提出三个条件：第一，开除黛西，追究黛西法律责任，说黛西假冒学历。黛西没有假冒，她从来没有说过自己有学历。但是，他捏造证据，诬告陷害他人。黛西亲眼看到过那些露骨的短信，看到过那些内容。他凭记忆整理记录，这不能算是捏造。我们可以一条都不答应他，但是我们现在面对的难题是：第一，我们已经替赵旭先行向客户支付了一千万的赔偿金，如果柯东签下来，那就不是问题；但如果没签下来，那这笔费用将会摊到我们每一个合伙人的头上。罗斌。当时你可是向我们承诺过的，可是现在没有签下来。文章，现在还不到互相指责的时候。我没有互相指责呀，我现在说的是复盘，复盘的意义就是，我们不要再犯以前犯的错。你现在复盘，是在说罗宾错了，罗宾不行，让我们不要再听罗宾的了。我复盘的目的是，我们现在还有补救的机会。说说你的补救方案。行。第一，开除黛西。公开谴责。第二，我们给人家开一个公开道歉信。第三，罗宾带队，我们去登门道歉。这都是不可能的。只要我做这个主任，我不会同意的。罗宾，如果你要是好面子的话，你可以引诱辞职这些我们来做。我可以啊。我可以为了我的客户，我在法庭上当着法官的面，还有一法庭的人，我可以给客户鞠躬道歉，说 I'm sorry， 我对不起，难吗？男子汉大丈夫，能屈能伸，这有什么呢？对不对？我不同意罗宾引咎辞职。行。
那我就这么说吧，我的客户呢，也明着跟我说了，要么咱们锁换头，要么我换锁，要么他换我，就这三个选项。你让我怎么办？你们客户多，我的客户少啊！我的客户可都是跟了我十几年的老关系了，你们也为我考虑考虑吧。那你就带着你的客户走人。行，后会有期。哎，坐下坐下，别感情用事，大家都别感情用事。柯东，我们现在的确得罪不起。我也有几个客户跟柯东有非常深的联系，他们也都找我。如果说你们觉得我辞职可以保住你们的客户，可以，我可以辞职。但绝不是引咎。我不认为我做错了什么。我不知道诸位为什么要坐在这间屋子里，但是我知道我为什么。如果仅仅是为了赚钱，为了讨好客户，我们完全可以从事利润率、性价比更高的行业。我们为什么要做律师？但是我知道我为什么。我以为，我们之所以选择法律，是因为我们热爱一些不能够用钱买来的东西，比如说公正、是非、对错。会读心术，我从你的表情里面读出了你的内心。我在为你附送上一份工作的机会。你看过《侠胆雄狮》吗？那你能做什么？所有律师助理能做的事情，我都可以做。我觉得咱们这么做不对，不公平。你的工作不是来提醒我，记住，我雇你当我的助理，不是来让你问我这种愚蠢的。罗律师，麻烦你现在就把它开掉。对不起，我也做不到。为什么？因为他是专业人士，他熟悉国家法律，我们不愿意承担开除他而带来的法律后果。对不起，以后你给客户讲道理的时候，我希望你能多考虑一下对方是否有接受不同意见的能力。恕我直言，我真的觉得您有点太……太不爱惜羽毛了。鸟如果太惜羽毛，就只能关在笼子里。我是怕，如果他们知道我没有学历，那又怎么样呢？怕他们嘲笑你。我是怕我以后不能跟你一起工作了。谁在意过？我在说什么？宇宙冷漠。谁对谁负责？谎言啊，尽到谁可？一寸。
断刀中，仿佛可以触摸。曾几回的喧嚣，着穷追不舍，又经历过那么多，才能勇敢面对寂寞，冲淡夜色如。快乐，我还是我，把伤痛写成一首热烈的歌，这也温柔。人的脸庞。从黑白两张交替闪躲，没人不善良。我失去的和错过的，相互阻止，可考验我的脆弱。喧嚣着，穷追不舍，又经历过那么多，才能勇敢面对挫折。重来夜色如墨，我用力过每一刻都有快乐，我还是我，把伤痛写成一首热烈的歌，说人的。喧嚣着，穷追不舍，又经历过这么多，才不枉费一遭祸祸，留下一笔诺墨。我用力过，每一刻都要快乐，我还是我，把伤痛写成一首热烈。他说什么了？他说，如果他不用我们解约的话，那么柯东就不会再允许他使用柯东的专利，那样他就会停产。开会吧。这人都没到齐呢，叫一下其他人吧。没有其他人了。他们因为要挽留客户，所以没有时间来开会吗？他们都走了，跟客户走。都走了？他们有敬业协议，我免除了他们的敬业协议。为什么？强扭的瓜不甜。不甜的瓜也比一个瓜都没有强啊！罗宾不喜欢强迫别人。你别总是说罗宾喜欢什么不喜欢什么，行不行？你不要迁怒于丽娜，是我做的决定。一间律所，最重要的资产就是客户和律师。你踢掉柯东，这个我表示支持你。我们为此失去了一些胆小如鼠、见利忘义的客户，这我也都支持。但是你免除全所律师的敬业协议，这我就不能理解。我们不管面临多么艰难的局面，我也不要留一群身在曹营心在汉的人。所以你就动了妇人之仁，让我们的队伍都逃走了。如果你想走，我也不拦着。你根本就没有领导能力，你不适合做一个领导者。你可以做一个律师，冲锋陷阵，无往不胜，但是你不是一个领兵带将的人。我们现在四面楚歌啊，十面埋伏，只有冲出这个包围圈，我们才能有一线的希望。这个时候，谁要说走，谁要赶走，咱们就应该毫不犹豫，格杀勿论。杀人是犯法的，我就是打个比方啊。但是我们现在面对这么大的困难，但凡是签了敬业协议的人。绝对不许他走，他要敢说走，咱们就要诉诸法律
啊，告他个倾家荡产、家破人亡。船进水了，我们的当务之急，应该是修补漏洞，还是把大家都集中在甲板上？谁想上救生艇，就当众打死。那你也不能让这些人。你别说了，丽娜，你就是个秘书，你根本不知道我们现在面对的什么问题你不用安慰我，我也不是玻璃心。我知道何塞不是故意的。我们会没事的，你相信我。只是我们可能真的要过一段苦日子吧。你跟你们行政那边，所有的司机、助理、秘书都打一遍招呼。凡是想走的。不要为难他们，让他们走好了。但也同时告诉他们，等我们将来过好了，随时欢迎他们回来。那你是怎么知道焦恩的事儿的呢？罗宾告诉我的，什么时候告诉你的？他为什么没告诉我啊？他需要我的配合。找我？我找何塞。那你们俩先聊。不不不，你不用走，反正他什么事情都会跟你说的。嗯、何塞，打虎亲兄弟，老虎不能打。老虎是受保护的，我是比喻。那你就换个比喻。打仗亲兄弟，上阵父子兵。越是这种生死攸关的时刻，我们越是需要如父如兄的战友。我们必须要留下跟我们一条心、信念一致、生死与共的战友，我们才可能杀出重围。我支持罗宾，虽然他让我损失了一大笔钱。报道，我是全警律所新来的律师，我叫麦飞，请各位前辈们多多指教。欢迎你的助理已经说服我了，我决定还是跟你们签。那我真的很想知道，他是怎么说服您的？我们的律师通常是知道我们秘密最多的人
，而这些秘密全都是价值连城，所以我必须得找一个人，不管面对多么大的一笔金钱，都能够保持最终的底线。连我都被说服了。行了，我要回柯东开会。你作为我们柯东新任的法律顾问，能不能顺便多帮我做一件事儿啊？当然，给柯东大股东的女儿起草一份离婚协议。那您的诉求呢？让焦恩净身出户，有难度吗？我喜欢做有难度的事情。合作愉快。合作愉快。终点的梦又能怎样？只能够战胜残酷，只能去圈住迷途，但要走的每一步，不犹豫，不彷徨，这一刻星光将是。干嘛？我要砸车。砸车是违法的。那怎么办啊？这个。报警啊，让警察帮忙来处理。报警肯定来不及的，天气这么热，他很容易死掉的。快点借我你的网球拍用一下。行，可以。喂喂喂，有没有点常识啊？这东西能砸开吗？让开。学着点儿，没事吧，罗宾先生？你涉嫌故意毁坏财物罪。告我吧。